Bueno, contamos con el papá de Bebo, bueno, realmente ya un año ¿no, de esto, ¿no? Sí, realmente pasó un año, un año muy difícil para, para, para nosotros, ¿no? Para toda la familia. Y, y bueno, y acá estamos, seguimos, seguimos adelante en las búsquedas, en, en tratar de, de saber encontrar lo que hicieron con mi hijo. ¿Alguna respuesta? Claro, alguna respuesta, sí. Eh, por el momento lo estamos buscando entre nosotros, ¿no es cierto? Uh -huh. Para que la gente por ahí se ha pescado ahora o ha entrado a enterarse del caso Bebo y todo lo demás, hacen aunque sea una breve síntesis de cómo ocurrieron los hechos o por lo menos lo importante, lo esencial de ese día que desapareció. ¿Qué pasó? ¿Fue un día viernes, sábado? Eh, no, fue un sábado, eh, sábado 14 de abril, que él sale de mi casa eh, con que iba a cenar a la casa de unos amigos, eh, supuestamente a lo de Mauricio Tótaro. Eh, lleva, quedan amigos. Quedan amigos. Eh, lleva empanadas. Sale en una bicicleta, playera. Y bueno, eh, no sabemos más nada de él. Eh, el domingo empezamos a llamarlo cuando no había vuelto a casa. Eh, cosa que siempre hacía y si no volvía, avisaba. Eh, él tomaba una medicación y era él mismo muy estricto con su medicación. No iba a volver, se llevaba su medicación y si no avisaba o lo que sea. Y bueno, el domingo a la mañana veo que él vive en mi casa en un departamento aparte. Eh, fui, no estaba, así que empecé a llamarlo por teléfono, a mandarle mensajes. Y... Eh, empezamos a buscarlo en donde él dijo que iba. Que... Lo de Tótaro. Sí, sí, sí en lo de Mauricio Tótaro. Ahí en la calle 91 y 91, 66. 64 y 66. El frente a la cancha de gimnasio. Eh, bueno, eh, raro que eh, una casa que siempre estaba a la puerta abierta con una cortina de género. Eh, bueno, ese domingo estaba todo cerrado, no encontré a nadie. El lunes volví a ir, no encontré a nadie. Eh, tengo mi otro hijo que juega en gimnasia, lo llevo a entrenamiento y encuentro a Mauricio en la casa, bueno, que me dice que no estaba y que, y que no, no había no pasado ido. por ahí, no había ido para nada. Un momento que llevaba justo no la parada para comer. Sí, había salido para ahí. Uh -huh. eh, y bueno, de ahí comenzó una búsqueda por todos lados, a preguntar, a averiguar, a, hasta que bueno, sale eh, el testimonio de un testigo. Eh, que, que bueno, que dice que, que le pegaron a esa casa, que, que se lo llevan y bueno, y todo, todo. El testimonio que nosotros tenemos grabado eh, justo a los pocos días prácticamente de que ustedes ya radicaron la denuncia de desaparición, está testigo clave que hace de velar lo que le había pasado al Bebo. Claro, sí, 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 que bueno, ahí, ahí eh, siempre, de mi parte, la sospecha siempre estuvo en esa casa y en esa gente. Pero bueno. Eh... Pero sí, o sea, digamos como que el padre siempre pasa que algo le pasó a su hijo y fue ahí. Sí, 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 sí. Eh, aparte la, la manera de, de expresarse, ¿no? Estaban como... como Muy queriendo... nerviosos. Sí, 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 sí. Como que querían sacarse sí, el lado sobre Exactamente. Sí. Claro. Como que exactamente. ahí no estuvieron. Eh, no estuvo y ya está. Y si lo veo, te aviso. Claro. Nada más. Muy cortante. Sí. Cosa sí, que sí, no sí, era antes. Totalmente. Eso. Y, y bueno, la mujer de Mauricio salió diciendo, no, sí, sí, capaz que está en la casa de la hermana. Yo, yo mi hija la conozco y, y vive justamente a dos cuadras de ahí. Y yo la veo todos los días, si estuviera en la casa de mi hija, se quedó a dormir en la casa de mi hija, ya lo hubiera sabido. No, y aparte manda mensaje de, de tu hija. De lo que sea, sí. Claro. sí. Y bueno, ya todo esto... Eh... Bueno, empezamos a mentir desde el principio y, y bueno, después aparece este testimonio que, que bueno... Eh... Cuando, eh, por ahí uno piensa, vos tenías la sospecha, todo lo demás, y cuando te informaron de este testimonio es como que se te cayó un poco la esperanza, ¿no? Sí, 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 porque a lo primero habían dicho un montón de cosas que, bueno, no tenían nada que ver. Y, que se había ido de acá de los... Sí, que se había ido, que, que bueno, eh, después que tenía deudas, que por eso se había ido. ¿no? Traficante de drogas también, sí, que, increíble, que, ¿no? Que, Pero... que le había llevado drogas, que repartía o que vendía, eh, yo creo que, un, no sé, no... No conozco a ningún traficante o vendedor, pero no creo que... Que anda en bicicleta, no creo. En una bicicleta, eh, playera y, y armada, un pedazo y otro, de cada, eh, de cada una, no creo. 
porque ni siquiera una playera nueva. Él tenía eso, tenía su moto que se le había sacado tránsito por una infracción que había hecho y andaba en bicicleta. Eh, así que no, no creo que... Claro, él también se conocía porque él armaba las motos de carrera, le daba sí, una mano a los amigos. Con la, con la lo moto, clásico de los chicos, yo también eh, no el... voy a ser un delincuente porque armaba un, una Paperino 50 en esa época, claro. así que... No, 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 él, él armaba, preparaba algunas motos, le ayudaba a los amigos y eso, no, no es que tenía... No es nada malo eso. Nada del otro mundo y bueno, tenía un par de infracciones de tránsito que bueno... Pero eso no es justo, eso... No, 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 nada que no ver. Digo, nada que ver con... con, con lo que le había pasado. Rato. Sí, sí. Sí, sí, a todo esto, no. ¿cómo está tu señora? Porque la verdad, eh, la madre es que más también eh, la siente. Mira, el... ahora iba a venir y en el último momento dijo que venga que venga yo, ¿viste? Y bueno. ¿Cómo eh, está ella? Lo, lo está llevando, lo está llevando. Lo está, es bravo eh, para una madre. Creo que no, no estamos viviendo todo este año, no hemos vivido, hemos sobrevivido nomás y porque tenemos los otros chicos y, y tenemos que seguir adelante, pero, pero bueno. Eh, claro, nosotros queríamos hacer la nota porque una para recordar que no, que no se caiga la imagen de Bebo porque sí, parece no, que pasa eh, el tiempo y es como que nadie, ya na, nadie te pregunta yo, yo nada. Siempre, siempre agradezco al periodismo porque la verdad que han estado siempre eh, todos, no tengo distinción con nadie han estado eh, siempre uno u otro a, difundiendo esto que, que, que nosotros lo único que podemos es justicia y que si alguien sabe algo que, que se anime a decirme claro. Eh, vos yo, decía, yo no quiero un... mandar preso a nadie, quiero que sea justicia. saber qué pasó con mi hijo, lo eh, qué lo hicieron, si puedo después de un año encontrar, no sé qué puedo llegar a encontrar, eh, la verdad, soy realista o no, no sé. Eh, Lógico, pero bueno, digamos. sí, pero bueno, por lo menos saber qué, qué hicieron con él. Para ir a llevar en algo una en algo, flor. Sí, 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 tener ayer, hice un año, o sea, antes de ayer, hice un año que se fue de mi casa y... Y bueno, sabemos lo que le pasó, eh, que no podemos volver atrás, pero bueno, no, no tenemos ni siquiera un lugar donde poder ir a llorarlo y, y poner una flor. ¿no? A todo esto, eh, ¿tu abogado pudo tener alguna respuesta? O por lo menos haber escuchado si alguna declaración. ¿No han declarado para nada estos este, tres personajes asesinos? ¿No, no, ¿No quisieron ni siquiera declarar algo, nada? No, 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 no ningún tipo de declaración de nada. Nada, nada, es eh, como te puedo decir, un silencio mafioso parece esto. Un pacto de silencio. Sí, sí, sí. sí eh, está entre ellos y posiblemente haya más gente eh, afuera que lo sepa, pero bueno. Eh, todo... Que lo sepa, pero también está en el entorno de esa gente. Sí, 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 es todo lo mismo. Son todos cómplices. Sí. sí a todo esto... Mismo y ninguno va a hablar, ni va a decir nada, ni, ni le interesa, ni tienen ni un poquito de arrepentimiento de nada de lo que hicieron. A todo esto nació el hijo de uno de los detenidos, ¿no? Sí, no, 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 no sé, pero creo que sí. Claro, eh, sí que, no sé seguro, pero creo que sí. Que se había hablado que posiblemente había sido el hijo de Bebo, que nada sí, que ver. Sí, no, 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 no creo, no, no, no. Se, se, se armaron un montón de conjeturas y bueno, eh, nosotros eh, tratamos de seguir a todas, parezcan disparatadas o no, a lo que no hay que descartar no, nada, ¿no? No descartamos nada, siempre tratamos de, de de ir y ver a ver si realmente son las cosas como como nos comentan o no, pero eh, hay gente que nos comenta cosas para tratar de ayudarnos, pero eh, quién sabe la verdad de lo que pasó y, y qué hicieron co claro, con él. La intención de ayudar, no, por ahí capaz que le pareció ver algo y nada claro, que ver. Son ellos tres y, y, y bueno, y, y vecinos que creo que por conveniencia, no por miedo de nada por el estilo, sino por conveniencia no dicen lo que vieron esa noche. A todo esto, eh, los tres detenidos en Batán, ¿No? Es hasta ahora sí, que sí, sí, Batán. Sí. Eh, ¿Te notificaron si se va a hacer el juicio este año? Porque prácticamente ya elevaron la causa a juicio. Eh, no, ahora tenemos una presentación de prueba el 6. Ahora eh, de mayo. Mayo. Sí. Y bueno, después fecha de juicio no, no, no tengo. Eh, ¿Y la presentación de este prueba año, de qué? ¿De cuál? De las pruebas, de las pruebas que tenemos. Una presentación. Claro, eh, van a presentar si no realmente ustedes parte, reconocen, ¿no? En esa parte. Eh, no, creo que se, las pruebas que tenemos es presentarle al juzgado. Yo, ah, presentar al juzgado no, las pruebas. No, ¿Está claro. bien? No, está bien, está bien. Eh, no, porque alguna vez hay presentaciones, viste, en el sentido de decir, ustedes las reconocían. Lo, lo maneja eh, Sánchez, ¿viste? Guillermo sí. Sánchez, que es nuestro abogado, que realmente también le quiero agradecer, nos está dando una mano. Eh, grandísima, igual que la fiscal Gabriele está trabajando muchísimo. En Excelente la labor de sí, sí, sí. Gabriele, porque no, a no tener cuerpo que... Realmente no tengo palabras para, para, para agradecerle lo, lo, lo que está haciendo hasta ahora, 
y bueno, ella y todo, todo el equipo ¿no? de fiscalía. A todo esto, hace poquito me estabas comentando, en una nota que te hicimos, tenías ganas de irte, ¿no?, de Necochea. Sí, 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 en un primer momento, bueno, hasta el día de hoy... Eh, Está la tele, ¿no? eh, Sí, sí, al menos de, de donde estamos viviendo, este, hay muchos recuerdos que no, no, no podemos... A veces nos, si cuesta, el nos, cuesta, de él, ¿no? sí, nos cuesta, nos cuesta llevar adelante, eh, yo lo sobrellevo, mi señora no tanto, ¿viste?, eh, y bueno, así que, eh, bueno, ya sigue su tratamiento, todavía está con psicólogo, todo eso no puede ir medicada, eh, todavía no puede dejarlo, es un tratamiento largo, uh -huh. y, y bueno, eh, todavía está, si sale alguna oportunidad de que podamos vender y comprarnos una casita o irnos a vivir a otro lado, lo vamos a hacer. Como cambiando de aire porque todos los recuerdos la ahogan sí, a ella, sí, ¿no? Sí, 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 muchísimo. Si no estuviera medicada, hubiera perigado la vida de ella, ¿no? Sí, 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 tú... Un un par de episodios feos, pero pero bueno, eh, no está, está, sí, sí, está mejor, está, Bien. está, gracias a Dios, peleándola conmigo a la par, que a mí también me hacía falta, viste. Uh -huh. Claro, a todo esto, claro, porque vos, te lo, como muchas veces estuvimos charlando y te lo das cuando estábamos buscando, sí. que hemos gastado combustibles todos los sí, dos sí, juntos, la... eh, anduvimos por todos sí. lados, eh, realmente este, te veíamos con una interesa, pero eh, tiene un costo, ¿no? Sí, 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 eh, interesa por ahí por fuera, como ahora te estoy hablando y parece que estoy tranquilo, ¿viste? Pero es por, por dentro llevo algo que, que espero poder tenerlo eh, por mucho tiempo más adentro y no soltarlo. Claro. Claro, ese es claro, ese el problema, pero eh, es un costo que uno tiene. Sí, 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 sí pero bueno. Eh, hay que seguir. Hay que seguir, no voy a bajar los brazos. Y actualmente, bueno, Bayo, estamos en el caso. Y vos, eh, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás este, logrando, digamos, estás trabajando? Porque a veces con ese eh, problema... Yo sí, eh, sí hago changas, eh, trabajo en algo. Eh, Mecánica, ¿qué eh, tal? Digo, sí. Sí, algo mecánica, he vendido todo lo poco que tenía y es claro, sobre... eso de las otras cosas, dice, ¿y cómo uno vive? Porque si uno está buscando, 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 ¿cómo sí, sí. trabaja? Más, no, no, más no. que no tenés sueldo, o sea, que, eh, que no, me, no, no me interesó, ni me interesa, ni me arrepiento de nada. He vendido auto, he vendido todo, pero eh, claro. sigo, sigo. Claro, ¿Estás trabajando seguir. mecánicamente, digamos? Sí, 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 estoy haciendo mecánica, sí. estoy haciendo algo, estoy... Lo que salga, lo hago. Si viene bien esta nota, que por ahí me hace falta hacer un medio motor... No sé, reparar un caño de escape. Que sí, lo que... por ahí, viste, estoy estoy medio. ¿Qué sé yo? Yo te, te agradezco y le agradezco a la gente, pero eh, por ahí, como días que. Que, que querés laburar y estos días, como que no. Sí. Claro. Viste, sí, sí. Salgo, salgo a dar vueltas, viste, a, a intentar encontrar algo o, o sacar algo en limpio de esto. Claro. Todavía no encuentro, no, no encuentro el porqué, el porqué de todo esto, viste. El motivo, si vos tuvieras un motivo, bueno, no, más o menos no lo podías digerir, qué, pero tampoco. Que, que, que esta gente haya hecho esto, tampoco entiendo la parte de la justicia de que tienen un montón de antecedentes, dos de ellos ya han estado involucrados en otras muertes, tenían, no, arru sí, ¿no? ar tenían arresto domiciliario, no sé, no entiendo. Que si eso hubiera hecho una pena, tal vez no hubiera pasado solo de Bebo. Sí, dicen sí. que el destino está marcado de cada uno, ¿viste? Sí. Eh, no sé, yo todavía no lo entiendo. Sí, sí, un destino que vos no querías para tu hijo. No, no, totalmente que no. Claro. Ese es el problema que a veces me decía la justicia. ¿Cómo actuó la justicia? Ese es el problema. Eh, vos date cuenta, sí, sí. Eh, uno de ellos creo que tenía arresto, o sea, domiciliario en la ruta que va... A Tres Arroyo, en el kilómetro 25, no sé, yo calculo que nunca ha estado ahí. Ha estado en la calle haciendo las mil y una. Ese era el lugar, digamos, que tenía arresto domiciliario y tenía que estar ahí. Claro, sí. ¿La ha tenido? Supuestamente, si sí. no no sé cómo se maneja eso, pero claro. bueno. No, tiene que estar en ese arresto domiciliario, se llama arresto en el domicilio. O sea que tiene que estar preso, digamos, sí, entre sí, comillas, claro. en el domicilio. Bueno, no 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 sé cuándo lo habrá estado. Acá no fue en la ruta del no. el hecho, fue acá. Acá. A unos 25 kilómetros. Exactamente. Bueno, a todo esto vemos, por supuesto, el, eh, las cámaras están ahí. Eh, si alguno pudiera o tuviera la valentía y sabe algo en concreto, ¿no? Que imagina, que tuviera algo concreto. Sí, no, nosotros, concreto o no concreto, suposiciones, lo que sea, yo voy y. Te siga llamando, un celular, sí, no sé. Sí, 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 tiene eh, mi celular es eh, 1547-0012. Eh, 
cualquier, cualquier cosa que supongan o que sea concreto... Eh, que sea real. Después, sí, sí, que sea real y alguien eh, tiene un, �cómo te puedo decir? un interés o, o hay una recompensa hasta 70 mil pesos. Pero eso es lo que quería preguntar. ¿Sigue vigente la sí, recompensa de 70 mil sí, pesos? Sí, 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 hay una recompensa hasta 70 mil pesos por algún, algo concreto. Que pueda si dar con no, el cuerpo. Claro, si no lo quieren presentar en fiscalía o por cualquier cosa, se comunican conmigo, eh, se verifica que, que sea algo real y que sea concreto, y por medio mío, o yo mismo, eh, ofrezco esa recompensa. Claro, porque vos podés tener la facultad del gobierno de decir, mire, ya encontré el cuerpo por un tal, tal información, le tiene que pagar a esa persona. Sí, sí, sí. No, no, y si ya te digo, si no responde el gobierno, que yo creo que sí, eh, respondo yo, eso no... Ah, bueno, vos decís que no como ningún... pagándolo vos. Sí, sí, no, no, en eso no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. Bueno. Eh, yo lo que necesito, ya te digo, es saber... Eh, eh, ¿Qué hicieron? Sabemos que, que lo golpearon, lo, no sé, lo torturaron por, por los testimonios que tenemos. Y el motivo eh, no se sabe. Le una moto y ellos dicen que, que supuestamente mi hijo le llevó una droga en mal estado y Mauricio se descompuso. Es lo único. Por lo que yo averigüe y me entero, Mauricio había estado consumiendo drogas con vodka, o sea que... Una combinación fatal. Así que, bueno. Que Por más que Bebo lo hubiera llevado a la mejor droga, supongamos, sí, en sí, una hipotética. Una hipótesis que le hubiera llevado algo. Sí, eh, sí que, que hubiera sido la mejor droga. Tomando con alcohol, imposible. Es un, es un cóctel eso fatal. Eh, eso, bueno, después salieron otras versiones que, que supuestamente salía con, con alguna de las mujeres de ahí. Eh, no sé. Pero eso no hipótesis, da motivo a matar a nadie. Hipótesis... De, Dieron un montón, salieron un montón de versiones, pero ya te digo, eh, la verdad realmente la saben ellos y bueno, hasta el momento no. Aparte, no, no justifica. No lo van a decir tampoco. Mucha, para mí, no sé, no justifica la muerte de nadie eso. No, no, no yo creo que no, ellos parece que sí. Eh, se, se crearon más hombres porque agarraron entre una patota y mataron a un chico. Y tal vez estaría enamorado o eh, no de una chica, pero me pasa a mí que no es motivo. No, no, yo creo que no. Si, si fue algo así, ya te digo, el motivo pues real no lo sé. Estamos hablando hipotéticamente. No sé, sí, sí, sí. Pero el motivo real no lo sé. Pero es increíble. Por ahí se piensa más hombre y no se dan cuenta que son, fueron y van a ser siempre cobardes. Siempre lo fueron. Porque inclusive no reconocen nada. No, no, no. Hay el metismo total. Sí. ¿Y ellos ah. alcanzaron a declarar algo? No, eh? no, no. Ellos nunca declararon. ¿Nunca declararon? ¿Se negaron a declarar? Nunca estuvieron, nunca lo vieron. Nunca estuvieron, claro. Sí, sí. O sea que nunca, nunca declaró hasta ahora. Nunca fueron amigos, nada. nada. O sea que nunca se presentaron a decir, no, mire, quiero declarar, lo nunca. Visto, lo habían visto hace 20 días atrás en una esquina, hola y chau y nada más. O sea que nunca se presentaron con el abogado a declarar, nunca, hasta ahora. No, yo calculo que lo habrán llamado, no sé, en esa parte ya no, tengo... No, lo llaman, abogado. pero siempre se han negado. Creo que sí, creo que sí. No, o no sea, nunca dijeron su verdad, por lo menos. Claro, creo que no, no. Por no. decirlo así, no, la verdad de ellos. Yo digamos. no tengo, si declararon algo... No, ya eh, te hubieran no comunicado, sé. Guillermo. Pero claro, eso lo, lo maneja él, yo no... No, no, pero si, si hubieran declarado algo, te lo hubiera dicho Guillermo. O sea y que hasta ahora sí, se han amparado sí. en el 308 que no que le asiste claro, no de, no de no declarar y que eso no va en contra de claro. ellos, sino que sí, 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 es no un declaré. derecho que le asiste. Bueno. Te dejamos, este, bueno, eh, tu teléfono es, por si alguno sabe, 1547 0012. 12. 1547 0012. Bueno, eh, que alguno... Con un mensaje lo llamo yo, lo que sea, lo que sea. Que por lo menos, este, si alguno está viendo la nota, digo, le cae la ficha, es que por lo eh, menos sí. piense que hay dos papás que quieren... Eh, sí, eh, recuperar algo y tener un lugar donde, donde llevan una flor y, y bueno, por lo llevar tranquilo.